turn to your neighbor and tell your neighbor, it is good to see you. Oder sag zu deinem Nachbarn, es ist gut, dich zu sehen. In fact, it is good to see you in the right place. Und es ist gut, dich zu sehen am richtigen Ort. In the presence of the Lord. Und zwar in der Gegenwart Gottes. Amen. 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 Let's share Amen. our Bible verse uh, together. Lass uns zusammen unseren Vers bekennen. Philippians chapter 4 verse 13. Philippa 4 Vers 13. Philippians chapter 4 verse 13. Philippa 4 Hallelujah. Vers 13. I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and I'm equal to anything through him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. In German, ich habe die Kraft zu allem in Christus, der mich befähigt. Ich bin bereit zu allem und gleich zum allem durch den, der innere Stärke in mich bringt. Ich bin selbst genügend in Christi genügend. Halleluja. Do you believe that? Glaubst du das? I believe that. Ich glaube das. And last week I say that uh, it's my prayer that God will give us a revelation. Und letzte Woche habe ich gesagt, es ist mein Gebet, dass Gott uns eine Offenbarung gibt. Of this verse. Um, zu diesem Vers. That God will give us a revelation that in him we are able to do a lot, to accomplish a lot. Dass Gott uns offenbaren wird, dass wir durch ihn fähig sind, vieles zu erreichen. As Christians, we are in Jesus. Als Christen sind wir in Jesus. And he enables us. He gives us uh, uh, the, the ability everything that we need to live a successful Christian life. Und er macht uns fähig all das zu schaffen, was wir brauchen, um das Leben zu meistern. Tell your neighbor God wants you to be a successful Christian. Sag deinem Nachbarn, Gott möchte, dass du ein erfolgreicher Christ bist. God does not want you to be a failure. Gott möchte nicht, dass du ein Versager bist. He wants you to be a successful Christian. Er möchte, dass du ein erfolgreicher Christ bist. Jeremiah 29, Vers 11, he says this. Jeremia 29, Vers 11 sagt, God speaks and he says, for I know the plans that I have for you. Gott sagt, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. No plans of evil. Es sind keine bösen Pläne. The plans of good. Es sind gute Pläne. The plans to give you. Es sind Pläne. A future and a hope. Die dir eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Another version says, I know the plans that I have for you. Und eine andere Version sagt, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. plans to prosper you. Es sind Pläne, um dich ähm, erfolgreich zu machen. The plans to give you your expected end. Und dir dein erwartetes Ende zu geben. Now every human being has an expected end. Jeder Mensch hat ein erwartetes Ende. In other words, every human being has a dream. Mit anderen Worten, jeder Mensch hat einen Traum. There's a message, a minister, which I say that in each and every human being there is a dream within. Und ich habe eine äh, Predigt gehört, da sagte der Prediger, jeder Mensch hat einen Traum. There is a dream within you. Es gibt einen Traum in dir. That God wants to help you to fulfill it. Und Gott möchte dir helfen, diesen Traum zu erfüllen. There is a desire inside you. Es gibt einen Wunsch in dir. That God is well able to bring that desire to come to Und pass. Gott ist fähig, dass äh, dieser Traum oder dieser Wunsch in Erfüllung The word of God says. Das Wort Gottes sagt. That he gives us the desires of our hearts. Er gibt uns die Wünsche unseres Herzens. Now, the desires of our hearts needs to be lined up with the desires of God. Aber diese Wünsche des Herzens sollten mit dem Willen Gottes übereinstimmen. You cannot say, okay, I'm desiring the 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 husband of that lady or I'm desiring the wife of that lady. Denn du kannst ja nicht sagen, ich wünsche mir die Frau, die Ehefrau oder den Ehemann von dieser einen Person. If somebody is married, that person is gone. Wenn eine Person verheiratet ist, dann <lacht> ist sie schon. So don't, don't desire somebody's wife. Don't desire somebody's husband. Also wünsche dir nicht irgendjemanden, der schon verheiratet ist. There is somebody specifically that God has prepared for you, that has God has set apart for you. Einen bestimmten Menschen, den Gott für dich ähm, bereithält. There is something good, there is something wonderful that God has kept in store for you. Und es gibt etwas Wunderbares, das Gott für dich bereitet. So that good thing. Und dieses Gute. That God has prepared for you. That good package. Dieses gute Paket, das Gott für dich bereithält. That's what you are supposed to believe God for. Um, für das solltest du Gott glauben. That's what you are supposed to wait for. Und darauf solltest du warten. Expect from God. Und erwarte von Gott. Oh, expect from God. Erwarte von Gott. You know, Proverbs 23, verse 18 is one of my favorite verses. 
Proverbs chapter 23 verse 18. Sprüche 23 Vers 18 ist einer meiner Lieblingsverse. It's one of my verses. It talks about a dream. It talks about a desire. It talks about an expectation. Und dieser Vers spricht auch über einen Wunsch oder eine Erwartung. It says this. Surely there is a future and your hope will not be cut off. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu schanden. Another version says, surely there is an expected end. Sicherlich gibt es ein erwartetes Ende. And your expectation will not be cut off. Und das was du erwartet erwartest wird dir auch gegeben. I looked at the definition of this uh, what uh, uh, expectation and I realized it goes in the same line with a desire with a dream, something that you desire. A dream that you have. Und ich habe das Wort Erwartung nachgeschlagen und da steht auch, dass es mit dem Wunsch und dem, äh, was du träumst, übereinstimmt. And the word of God says, und das Wort Gottes sagt, that your expectation shall not be cut off. deine Erwartung wird nicht zu Schanden werden. Amen. Amen. Your expectation shall not be cut off. Deine Erwartung wird nicht zu Schanden werden. God is out to bring your dream to come to pass. Gott wird deinen Traum erfüllen. Amen. Amen. My message today is entitled Blossom where you are planted. Die Überschrift heute ist er blühe dort wo du gepflanzt bist. <laughs> I like it in German. Blossom where you are planted. Er blühe dort wo du gepflanzt bist. In other words, you are you need to be planted in a specific place. Mit anderen Worten musst du dafür auch an einem bestimmten Ort gepflanzt sein. And in that place you are supposed to flourish. Und an diesem Ort sollst du erblühen. And I want us to Turn our Bibles to the book of Psalms chapter uh, uh, 92. Psalms chapter 92. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen in Psalm 92. Blossom where you are planted. Er blühe dort, wo du gepflanzt bist. Blossom where you are planted. Er blühe dort, wo du gepflanzt bist. Flourish where you are planted. Psalms 92 verse 13 says this. In this version it says, they are planted in the house of the Lord, they flourish in the courts of our God. In Vers 13 steht, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. I like it in German because it's, it's in, uh, the same with my English translation. It says, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Now, it's important to know that God wants you to flourish. God wants you to blossom. Also es ist wichtig zu wissen, dass Gott möchte, dass wir erblühen. In other words, God wants you to be successful in life. Mit anderen Worten möchte Gott, dass Du erfolgreich bist in deinem Leben. He's put in you the ability to be successful. Und er hat auch die Fähigkeit in dich gebracht, it, dass du erfolgreich bist. Actually, bist. he's put a seed in you, and this seed needs to grow. Denn er hat eine Saat in dir äh, gesät, die wachsen soll. He wants you to blossom. Er möchte, dass du erblühst. But this verse says that those who are planted in the house of the Lord shall flourish. That shall flourish in the courts of our God. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. And my question to each and every of us, where are you planted? Und meine Frage an dich ist, wo bist du gepflanzt? Where are you planted? Wo bist du gepflanzt? God's word says that those who are planted in the house of God. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. They shall flourish. Sie werden ähm, grünen. Where are you Planted. Wo bist du gepflanzt? You need to be planted in God's house. Du musst in Gottes Haus gepflanzt sein. And you need to be growing in God's house. Und du solltest in Gottes Haus auch wachsen. And you need to be helping others also to grow in God's house, to grow in the relationship with God. Und dann solltest du den anderen Menschen auch helfen, dass sie weiter wachsen in der Beziehung zu Gott. Every, in other words, what I'm saying is this. Mit anderen Worten, was ich sagen möchte, Every believer jeder, der glaubt, should be a member of a certain local church. sollte ein Mitglied in einer Gemeinde sein. Every believer needs to be planted in a local church. Jeder, ähm, der glaubt, sollte ein Mitglied sein. Where are you planted? Und wo bist du gepflanzt? As a believer, you need to be planted in a church. Als Gläubiger solltest du in einer Gemeinde gepflanzt sein. Participating in the services of the church. In an deren äh, Gottesdiensten du teilnehmen kannst. Actually, 
Every church has its vision and it, every church has its mission. Und jede Gemeinde hat dabei eine Vision und eine Mission. For example, our church what was the purpose? Why why do we exist? Und wir zum Beispiel, wieso sind wir da? Do we exist just to meet on Sunday and have a, uh, a party and then you go home? Existieren wir nur, damit wir uns sonntags treffen, eine Party haben und dann wieder nach Hause gehen? Do we exist just to come to church, sit on a seat, get an encouragement or we be entertained and then you go home? Oder kommen wir nur zur Gemeinde, damit wir hier uns hinsetzen können, ermutigt werden und dann wieder nach Hause gehen? Our church vision is reaching out. Unsere Vision ist es, ähm, Menschen zu erreichen. Reaching out. Menschen zu erreichen and en enriching lives. und ihre Leben zu bereichern. Reaching out and enriching lives. Menschen zu erreichen und ihre Leben zu bereichern. Matthew 28, Jesus said, Go ye into, I ministered minister about this last Sunday, that go ye into mm, the whole world and preach the gospel. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Jesus has given us the great commission. Gott hat uns, Jesus hat uns diese große Aufgabe gegeben. And as a church, und als Gemeinde we are not standing here to say that we are the only church in Dortmund that we are the only church in in the whole world which is reaching out uh, uh, and fulfilling the great commission sagen wir no. nicht dass wir die einzige Gemeinde sind die diesen Befehl ausführen we are part of different churches meeting in different places fulfilling the great commission denn wir sind ein Teil von vielen verschiedenen Gemeinden die sich uh, die sich treffen um diese Aufgabe zu erfüllen. But our, our, our purpose, the reason why we exist is to reach out and enrich lives of people. Aber der Grund, warum wir existieren, ist, dass wir Menschen erreichen müssen und ihre Leben bereichern. And our desire is that people may know God. Und unser Wunsch ist es, dass die Menschen Gott kennen. That people may have a relationship with God. Damit die Menschen auch eine Beziehung haben zu Gott. And that they may grow in their relationship with God. Und damit sie in dieser Beziehung wachsen werden. And that's why we are encouraging each other to know God. Und deswegen ermutigen, ermutigen wir einander, dass wir Darin wachsen. To become more in love with God. Und dass wir mehr Liebe für Gott haben. That we love God with everything that we have. Dass wir Gott lieben mit allem, was wir haben. And encourage other people to love God with everything they have. Ermutigt einander, dass wir Gott lieben mit allem, was wir haben. And that's why I encourage Elka. Und deswegen ermutige ich Pastor Maxwell. Love God with all of your heart. Liebe Gott mit deinem ganzen Let Herzen. Let nothing hinder you loving God. Und lass nicht zu, dass etwas äh, dich davon abhält, We Gott need zu lieben. to encourage each other like that. Wir müssen einander so ermutigen. To love God. Gott zu lieben. With every breath that you have. Mit jedem Atemzug. To worship God with everything that you have. Und Gott anzubeten mit allem, was wir That's haben. That's why we exist. Dafür existieren wir. So, uh, every church has its mission. It has a, a vision that uh, a goal that they are Uh, the working towards you. Und so hat jede Gemeinde so ein Ziel oder eine Vision. And every believer they need to be connected uh, with a certain church where they call this is our home church and they need to be helping that church to fulfill its purpose, be helping that church to fulfill its mission. Und so sollte jeder ähm, der glaubt in einer Gemeinde äh, Mitglied sein, um dieser Gemeinde zu helfen, dieses Ziel zu erfüllen. And each and every of us, uh, we need to ask ourselves, where am I planted? Which church am I helping to fulfill the great commission? So, lass uns uns selbst fragen, in welcher Gemeinde bin ich denn gepflanzt? Welcher Gemeinde helfe ich? Everywhere I go. Überall, wo ich hingehe. When I go, even if it's a holiday in 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 a certain city in a certain nation auch wenn ich im urlaub bin und in in einer anderen stadt oder in einem anderen land the first thing i usually try to locate is a church actually before i fly i try to locate a church in that area dann ist das erste was ich tue eine gemeinde zu suchen because i realize everywhere that different churches which are fulfilling the great commission denn ich habe erkannt überall auf der welt gibt es gemeinden die diesen äh, auftrag gottes erfüllen and even if it's a short time that i'm going to that place i want to uh, i want to see how is it can i can i help this church to fulfill its mission to fulfill its purpose und auch wenn ich nur eine kurze zeit dort bin versuche ich immer dieser gemeinde auch weiter zu helfen and I, and i look for uh, churches which i can connect with und ich suche nach Gemeinden, mit denen ich in Verbindung treten kann. I do the same thing. I come from Kenya and my church I have a home church in Kenya. Und ich komme aus Kenia und ich habe dort eine Heimatgemeinde. And every time I go to Kenya. Und jedes Mal, wenn ich nach Kenia gehe, 
The first stop is it at my church. Ist der erste Stopp an meiner Gemeinde. I go sit down with my pastor. Ich gehe zu meinem Pastor, setze mich mit ihm zusammen. I give my pastor an update what I'm doing. Und ich ähm, erzähle, was ich alles tue. <laughs> and I sit with my pastor and, and I confirm to my pastor, I'm not messing, messing around in Germany. <laughs> Und ich äh, mache sicher, dass er weiß, äh, dass ich nichts falsch mache. My wife, she comes from Philippines. Und meine Frau kommt aus den Philippinen. And uh, she has a home church in Philippines. Und sie hat auch ihre Gemeinde auf den Philippinen. Every time we 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 fly to Philippines. Jedes Mal, wenn wir dorthin fliegen. We make a stop at a home church. Ähm, gehen wir auch zu ihrer Gemeinde. We sit down with the pastor. Und wir setzen uns zusammen mit dem Pastor. Actually, we were there in Philippines. We did a wedding in Philippines. Und ähm, wir hatten unsere Hochzeit auf den Philippinen. And uh, Sister Mitzi's pastor in Philippines is the one who joined us together. Und äh, der Pastor von Schwester Mitzi war derjenige, der uns ähm, zusammen verheiratet hat. Ja. <lacht> okay. So when we fly, we we attend a service there. Und wenn wir dort sind, ähm, gehen wir auch zu dem Gottesdienst. And also still declare we are still in love with one another. <lacht> und, <lacht> und wir zeigen immer wieder, dass wir immer noch in Liebe sind. But everywhere you go, you need to identify yourself with a church where you help the church to fulfill its mission, to fulfill its purpose. Aber überall, wo du hingehst, solltest du auch so eine Gemeinde finden, wo du helfen kannst. In other words, you need to be planted in a specific place. Und du solltest äh, an einem bestimmten Platz sein. You need to, to be planted in a, in a specific church. In einer bestimmten Gemeinde. And be involved in the activities of the church. Und involviert sein in den Aktivitäten der Gemeinde. Not only once in a month. Und nicht nur einmal im Monat. Not only once in two months. Oder einmal in zwei Monaten. Not only during Easter. Und nicht nur an Ostern. Not only during uh, Christmas. Oder nur zu Weihnachten. I realized something in Germany. Christmas time. Oh, oh, here in Germany, you know, they celebrate, uh, they have a service on the 24th. Und hier in Deutschland ist es so, dass man einen Gottesdienst am 24. Dezember hat. And that is the day that the church is usually full. Und das ist der Tag, an dem die Gemeinden oder Kirchen sehr voll sind. And in Easter also. Und auch zu Ostern. That is the time the church is usually full. An diesen Tagen ist die Kirche voll. The people that you, you saw last Christmas, you will see them next in Easter. Und die Personen, die du Weihnachten gesehen hast, wirst du vielleicht Ostern wiedersehen. And uh, the people you saw the last time in Easter, you'll see them uh, in Christmas time. Und die Person, die du zuletzt Ostern gesehen hast, wirst du Weihnachten wiedersehen. So you don't see them and say, "Wow, it's good to see you again." Und dann sagst du ihnen, "Oh, es ist so schön, dich wiederzusehen." You see them and say, "Wow, it's Christmas again." Und du That's siehst diese Person <laughs> und denkst, "Oh, es ist wieder Weihnachten." But you know, uh, in every church, every church has members like that. Und jede Gemeinde hat solche Mitglieder. You only see them different occasions. Du siehst sie nur an verschiedenen äh, Gelegenheiten. But a believer should be planted in a church. Aber jemand, der glaubt, sollte gepflanzt sein in einer Gemeinde. Helping the church to fulfill its purpose. Und dieser Gemeinde helfen, den Zweck zu erfüllen. In the church, there's really a lot of things to be done. Und in der Gemeinde gibt es so viel zu tun. There is a lot to be done. Es gibt so viel zu tun. There are people to be encouraged. Es gibt Menschen, die du ermutigen kannst. There are people to be prayed for. Oder für die du beten kannst. There are people to be helped. Und die Hilfe brauchen. There's a lot of work. Es gibt so viel Arbeit. And one person alone cannot fulfill the work. Und eine Person allein kann diese Arbeit nicht erfüllen. A church effectively it fulfills its purpose. Und eine Gemeinde uh, erfüllt ihren Zweck. When every member of the church. Wenn jedes Mitglied der Gemeinde. Does something. Einen Teil uh, macht. Let's go to Ephesians. I love Ephesians. Lass uns zu Epheser gehen. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Epheser Kapitel 4. From verse 15, it says, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head into Christ. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Now, uh, it's interesting that this verse reminds us that we need to speak the truth in love. 
Und es ist interessant zu sehen, dass wir die äh, Wahrheit sprechen sollen in der Liebe. Turn to your neighbor and tell your neighbor, speak to me the truth in love. Sag zu deinem Nachbarn, sprich die Wahr Wahrheit zu mir in Liebe. Sprich die Wahrheit zu mir in Liebe. Speak the truth in me in love. <laughs> It doesn't say speak a lie, a lie to me in love. Es no. steht nicht geschrieben, sprich die Lüge in Liebe. Es steht hier, sprich die Wahrheit in Liebe. Speak the truth in love. Speak the truth in love. Sprich die Wahrheit in der Liebe. And then it says this. We are to grow up in every way. We have to grow up in every way into him who is the head into Christ. Und wir sollen wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. We had to grow up in every way in Christ Jesus. Und wir sollten wachsen ähm, zu Christus hin. In the beginning I say as Christians, we are called Christians because we are in Jesus Christ. Am we identify ourselves with Jesus Christ. We are followers of Jesus Christ. Am Anfang sagte ich, wir sind Christen, weil wir zu Christus gehören, weil wir seine Nachfolger sind. And we need to grow. Und wir sollten darin wachsen. In Christ. In Christus. We need to grow in Christ Jesus. Wir sollten in Christus wachsen. Actually, one of the definitions of my title today, Blossom, is to grow. Und eine um, Definition von diesem Erblühen, das ich am Anfang sagte, ist auch zu wachsen. So, Christian, as Christians, we need to blossom. We need to grow in Christ Jesus. Wir Christen sollten erblühen und wachsen in Christus. And after gr growing, verse 16 says this. From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped when each part is working properly makes the body grow so that it builds itself up in love von dem aus der ganze leib zusammengefügt ist und ein glied am anderen hängt durch alle gelenke wodurch jedes glied das andere unterstützt nach dem maß seiner kraft und macht dass der leib wächst und sich selbst aufbaut in der liebe in Christ Jesus, in Christus Jesus, whom the whole body is joined together, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist, by every joint, durch jedes Glied. I always tell uh, uh, people that uh, as a believer you are a joint. Und ich sage es immer, wir als Gläubige sind solche Glieder. Each and every one of us, we have different joints. Und jeder von uns hat verschiedene Gelenke. How many of us like dancing? Wer von uns mag es zu tanzen? How many of us are profit dancing, eh? Wer von uns ist ein Profi Tänzer? <laughs> But have you realized when you're dancing? Aber habt ihr erkannt, wenn wir tanzen? Every joint in your body is moving. Man, you're enjoying the music. <laughs> <laughs> Muss ich jedes Gelenk aufbewegen? Nein. <laughs> <laughs> Und du fühlst, wie die Gelenke sich bewegen. I like the way Sri Lankans they dance. <laughs> ah, they do. They turn the bulb. Ah. <laughs> But you see, when you dance, your different joints are moving. Und wenn du tanzt, dann werden sich alle diese Gelenke bewegen. And every joint is important. Und jedes einzelne Glied ist wichtig. Every joint, you know, even doing my fingers uh, like this. Auch wenn ich meine Finger so bewege. There are different joints that are, are, are functioning that enables my fingers to move like this. Verschiedene Gelenke werden dabei bewegt, damit es so klappt. So every joint is important. Deswegen ist jedes einzelne Gelenk wichtig. Now this verse is is saying that uh, every believer is a joint in the body of Christ. Und dieser Vers sagt, jeder der glaubt ist so ein Gelenk in Christus. And, and then it says, when every joint uh, works, uh, uh, when it works properly. Und es steht geschrieben, wenn jedes Gelenk richtig funktioniert, It makes the body grows. dann ähm, bringt es den Körper dazu zu wachsen, so that it builds itself in love. sodass der Körper wächst und sich aufbaut in der Liebe. So, when I say that you need to be planted in a specific church, und wenn ich sage, du solltest gepflanzt sein in einer bestimmten Gemeinde, And help that church to fulfill its purpose. Um dieser Gemeinde zu helfen, ihren Zweck zu erfüllen. In other words, what I'm saying is this. Dann meine ich damit. You need to become a joint in a specific body of Christ. Du solltest so ein Gelenk werden in einer Gemeinde. Sister Elka is a joint in this church. Pastor Maxwell ist so ein Gelenk in unserer Gemeinde. <laughs> And she's doing a good job. She's, she, she's, she's helping in different ways that, that this church uh, uh, fulfill its purpose. Und er tut eine gute Arbeit. Ask your neighbor, what kind of a joint are you? 
Frag deinen Nachbarn, was für ein Gelenk bist du? Are you a joint? Bist du ein Gelenk? Bist du ein Gelenk? Are you a joint? <lacht> But you need to be a joint in the house of God. Aber du solltest so ein Gelenk sein im Hause Gottes. You need to blossom. You need to flourish, flourish in the house of God. Und du solltest wachsen und erblühen im Hause Gottes. You need to grow in the house of God. Du solltest wachsen im Hause Gottes. But you need to work properly in the house of God. Und du solltest gut arbeiten in You know, it is good from time to time to visit other churches. Und es ist auch gut, dass wir von Zeit zu Zeit andere Gemeinden besuchen. I know the churches, they tell their members, oh, don't visit other churches. You have to be here all, all the time. Es gibt auch Gemeinden, in denen den Leuten gesagt wird, geht nicht zu anderen Gemeinden, ihr müsst immer hier bleiben. From time to time it's good to visit other churches. Aber ich finde es ist gut, dass man andere Gemeinden von Zeit zu Zeit besucht. But every believer needs a local church where they call they, they, they call their home. Aber jeder, der glaubt, sollte eine Gemeinde als äh, ihre Heimat ansehen. I have my home. Ich habe meine Heimat. I, I enjoy being in my home. Und ich äh, liebe es immer wieder, da zu sein. But I, I like also visiting other places. Aber ich I like es visiting auch. other people. When you invite me and you cook, I like eating. When you cook your speciality for my country, I will come and I enjoy it. Und ich mag es auch, andere Orte zu besuchen. Und wenn ihr für mich kocht und mich einlädt, dann komme ich sehr gerne. Du auch? Ja. Okay. <lacht> so it's okay. Invite us. And we, we are going to enjoy the, the different foods. Also ladet uns ein und wir werden uns äh, an eurem leckeren Essen erfreuen. So it's good to visit other churches and be part of it and just fellowship together. Und es ist gut, andere Gemeinden zu besuchen und Gemeinschaft zu haben. But you need to be planted in a specific place. Aber du solltest trotzdem in einer bestimmten Gemeinde gepflanzt sein. You need to have a place where you call your home. Denn du brauchst einen Ort, den du die Heimat nennst. I realize every one of us we come from different nations. Und ich sehe, wir kommen alle aus verschiedenen Nationen. Oh, last Sunday I say I like varieties. Und ich habe gesagt, ich liebe diese Variation. We come from different nations. Wir kommen aus verschiedenen Ländern. By the way, On the 23rd uh, on the 24th of next month uh, it's going to be Christmas Eve. Und nächsten Monat werden wir am 24. Weihnachten haben. I thought maybe we can have a, a morning service. Und ich dachte, wir könnten vielleicht einen uh, Gottesdienst am Morgen haben. And each and every one of us you come with the, with the, 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 the dress of your nationality. Und jeder kann dann kommen mit seinen uh, traditionellen Kleidungen. <laughs> I'm, I'm looking forward to see the Germans in the Bayern Kleidung, eh? With the Bayern. <laughs> But you see, last Sunday I say God is a God of varieties. Und so habe ich ja auch letzte Woche gesagt, Gott ist ein Gott dieser Variation. And he likes different varieties. Er mag diese Vielfalt. We are different nations. Wir sind verschiedene Nationen. And no matter which nation we come from. Aber egal von welchem Land wir kommen. We are welcome into the house of God. Wir sind alle willkommen im Hause Gottes. God's word says that my house shall be called a house of prayer for all nations. Denn Gott sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. But as I said, you see, each and every one of us, we come from a different nation. Aber wir kommen alle aus verschiedenen Ländern. And we are here in German. Und sind zusammen hier in Deutschland. Being in Germany does not mean you forget about your nation. Aber auch wenn du hier in Deutschland bist, heißt das ja nicht, dass du deine Heimat ver vergisst. I, I must say, I'm, I, I'm not usually that patriotic. Ich bin eigentlich nicht so patriotisch. Uh, few months ago I flew to Kenya. Um, vor einigen Monaten bin ich aber nach Kenia geflogen. And when I was flying back at the airport, I decided to buy this. Und als ich zurückgeflogen bin, habe ich mich entschieden, das hier zu kaufen. <lacht> And now I, I don't know why, but I just like putting it. Uh, I just like putting it on. It, it's the flag of my country. This is a flag of my land. At least now, uh, at least now, people will not mistake me. Anytime, especially Germans, when they see me, they ask me, "Oh, comes to aus Ghana?" And for um, when mich die Leute nicht mehr verwechseln und fragen, kommst du aus Ghana? Because uh, uh, here there are a lot of ja uh, Ga Ghanaians, so people think everybody comes from Ghana. Denn hier in Deutschland gibt es sehr viele Menschen aus Ghana. So before they ask me, they say, oh, "Okay, you are coming from Kenya." Und jetzt können Sie mich fragen, um, ach, du kommst aus Kenia. But you see, that's my 
That's where I was born. That's my country. Und da wurde ich geboren. Das ist mein Land. Last Sunday I was preaching somewhere. Und letzte Woche habe ich gepredigt. It, it was a German church. In einer deutschen Gemeinde. And after the service, one lady came and really made me feel guilty. Und nach dem Gottesdienst <laughs> kam eine Frau zu mir und hat mich ähm, schuldig fühlen lassen. She looked at it. Sie schaute das an. I said, ah, mich vor Deutschland. Und sie sagte, hast du denn keine Flagge von Deutschland? Aber ich sagte, aber ich bin noch Kenianer. I've not become a German. Ich, I'm a Kenian. ich bin immer noch Kenianer. And it's it's not a sin for me to to put my 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 flag. That's where I come from. Und es ist doch keine Sünde, dass ich meine Flagge ähm, hier trage. We need to be happy where we come from. Wir sollten glücklich darüber sein, dass aus welchem Land wir auch kommen. We, uh, God has a reason and a purpose why he he brought us from uh, different nations. Gott hat einen bestimmten Zweck, warum wir aus verschiedenen Ländern kommen. But Kenya is my country. So ist Kenia mein Land. The land is Kenya? Nein. <laughs> Kenya is my country. Deutschland und Sri Lanka sind meine Länder. <laughs> Okay. Okay, ich gebe dir Ruhe für diese Zeit. <laughs> okay. But you see, as Christians, we need to be planted in a specific church. So sollten wir als Christen gepflanzt sein in einer Gemeinde. Now, when I, 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 I preach such a message, wenn ich solch eine Predigt ähm, predige, it is not that we, we, we receive a lot of members in our church. Sage ich das nicht, damit wir viele Mitglieder bekommen. But we 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 appreciate and we celebrate every new member that God brings our way. Aber wir schätzen jeden einzelnen, der ein Mitglied wird. Because every member in a church as I said helps the church to fulfill its purpose. Denn jedes einzelne Mitglied hilft ähm, der Gemeinde. But this message is not that uh, uh, people who are not members in this church to become a member in this church. Ich sage diese Predigt jetzt nicht, damit alle, die noch kein Mitglied sind, ein Mitglied werden. But I said in the beginning, every believer needs to be planted in a specific church. Aber jeder, der glaubt, sollte in einer Gemeinde gepflanzt sein. If you are not planted in a specific church, wenn du noch nicht in einer Gemeinde gepflanzt bist, you need to spend time with God. Dann solltest du Zeit mit Gott verbringen. And you need to ask God, Und du solltest Gott fragen. Where do you want me? Wo möchtest du mich haben? Where do you want me to uh, uh, to support to fulfill their purpose, to fulfill their mission? Wo möchtest du mich haben, dass ich auch in der Gemeinde helfe, diesen Zweck zu erfüllen? Where do you want me to be planted? Wo möchtest du, dass ich gepflanzt bin? So each and every believer needs to ask themselves that. Jeder, der glaubt, sollte sich das fragen. They need to ask God, God, where do you want me to become a member? Gott, wo möchtest du, dass ich ein Mitglied bin? But it's so sad. You see, many Christians they're not planted in a specific church. There, one time they're here, one time they're there. Aber es gibt auch Menschen, die oft ähm, bei verschiedenen Gemeinden sind und nicht gepflanzt sind. But being planted in a specific place is important. Aber gepflanzt zu sein in einer bestimmten Gemeinde ist sehr wichtig. Now, let, let, let's go to the verse that we started, Psalms 92. Lass uns zurückgehen zu Psalm 92. It says, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Those who are planted in the house of God. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn shall flourish they shall blossom in the house of god werden er blühen in den vorhöfen unseres gottes so each and every one of us we need to be planted und deswegen sollten wir gepflanzt sein and we need to be growing und wir sollten wachsen we need to flourish and we need to blossom und wir sollten er blühen one definition of this word to flourish is to change und eine definition von diesem erblühen ist auch sich zu verändern is to grow oder zu wachsen and to develop fully und sich ganz weiterzuentwickeln as a christian we are not supposed to remain in the same place wir christen sollten nicht immer auf derselben stelle bleiben we need to be growing wir sollten wachsen we need to be growing until we reach maturity that somebody can say okay this is a mature christian wir sollten wachsen bis wir reif geworden sind but you see we need each other to help each other that we may grow in a Christian life. Und deswegen brauchen wir auch einander, dass wir uns helfen können, so zu wachsen. So we need uh, uh, 
to grow. Wir sollten wachsen. We need to develop fully. Und wir sollten uns ganz weiterentwickeln. And we need to be fruitful. We need to bear fruit. Und wir sollten fruchtbar sein. We need to bear fruit. Wir sollten Frucht tragen. Do you know it is never the will of God for his people to live fruitless, barren and productive lives. Wusstet ihr, dass es ähm, nicht Gottes Wille ist, dass seine Kinder unfruchtbar, unfruchtbar bleiben? It is not God's will that you are fruitless. Es ist nicht Gottes Wille, dass du fruchtlos bist. It is not God's will that you are a barren Christian. Und es ist nicht Gottes Wille, dass du ein unfruchtbarer Christ bleibst. It is not God's will that you are unproductive Christian. Und es ist nicht Christian. Gottes Wille, dass du unproduktiv bist. You need to bear fruit. Du solltest Frucht tragen. Tell your neighbor you need to bear fruit. Sag deinem Nachbarn, du solltest Frucht tragen. What kind of fruit are you bearing? Oder welche Frucht trägst du? Elka, welche uh, Frucht, welche Früchte trägst du? What kind of fruits are you bearing? Welche Früchte trägst du? John chapter 15 verse 8 says this. Johannes 15 Vers 8 sagt. Jesus was speaking and this is his statement. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. My father is glorified by this that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. How many of us have ever planted a, a fruit bearing plant? Wer von uns hat schon mal eine Pflanze gepflanzt, die Frucht bringt? I remember I did that when I was in class 7 and I also did that when I was in form 4 when I was in the 12th class in high school. Ich erinnere mich, dass ich das tat in der 7. Klasse und auch in der 12. In school I did agriculture. Denn in der Schule hatte ich Landwirtschaft. And uh, in the last proofing, in the last uh, exam everyone of us were given a small plot where we in class 7 we planted uh, beans. In der siebten Klasse haben wir Bohnen gepflanzt. In class, uh, in class, uh, in the 12th class, in uh, Form 4, we, we planted maize. Und in der zwölften uh, Klasse haben wir Mais gepflanzt. Now, we had, we are given time. Und uns wurde Zeit gegeben. To cultivate uh, the small plot we are given. Um uh, dieses Land oder diesen Topf zu bearbeiten. To sow seed into it. Und die Saat zu sehen. To take care of, of the seed, to, to to uproot the weeds and uh, as, as it's going through the growing process. Und um uns um damit wir uns darum kümmern, dass sich alles wächst und das Unkraut zu beseitigen. We are given time to do this until the time of the final exam. Und so wurde so viel Zeit gegeben bis zur letzten Prüfung. And in the final exam we had examiners from outside the school. Und ähm, bei der Prüfung hatten wir die Prüfer außerhalb der Schule. Who came to inspect Our maize plantation. <laughs> die sich unsere Pflanzen anschauen wollten. And then you are given marks out of that. Und dafür wurden wir benotet. I won't tell you what I got as, as a result. Ich werde euch nicht sagen, welche Note ich bekommen habe. But Jesus says here. Aber Jesus sagt. My father is glorified by this. Mein Vater wird verherrlicht. That you bear much fruit. Dass ihr viel Frucht bringt. And so prove to be my disciples. Und meine Jünger werdet. We need to be bearing fruit. Wir sollten Frucht bringen. We need to be bearing the right kind of Christian fruit. Und wir sollten die richtige Frucht tragen. John 15 was for Jesus says that abide in me and I in you as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me bleibt in mir und ich in euch wie die rebe keine frucht bringen kann aus sich selbst wenn sie nicht am weinstock bleibt so auch ihr nicht wenn ihr nicht in mir bleibt in our own ability we are not able to bear the christian fruits that god requires aus unserer eigenen fähigkeit können wir keine frucht bringen but jesus says when we abide when we dwell with him aber jesus sagt wenn wir in ihm bleiben we will bear the right Kind of fruit. Wenn wir die richtige Art von Frucht tragen. 
in him. Und zwar in ihm. He gives us the ability to bear the right kind of fruit. Er gibt uns die Fähigkeit, die richtige Frucht zu tragen. And that's why I like Ephesians 4 or 13. Deswegen mag ich Johannes äh, Epheser 4. 4. Other, in other words, Paul was saying this. Mit anderen Worten sagte Paulus. In Christ Jesus. In Christus. I can bear the right kind of fruit. Kann ich die richtige Frucht tragen? In Christ Jesus. In Christus Jesus. I'm well able. Bin ich fähig? To bring forth the right kind of fruit. Die richtige Frucht hervorzubringen. And the same thing applies with each and every of us. Und dasselbe ähm, passt auch zu uns. In Christ Jesus. In Christus Jesus. When we abide in him. Wenn wir in Christus bleiben. When we dwell in him. Wenn wir in ihm sind. We can grow. Können wir wachsen? We can blossom. Und wir können erblühen. We can flourish. Wir können erblühen. And we can bear the right kind of fruit. Und wir können die richtige Frucht tragen. But without him. Aber ohne ihn. Without his ability. Ohne seine Fähigkeit. Without his strength. Ohne seine Kraft. Without his wisdom. Ohne seine Weisheit. We cannot bear the right kind of fruit. Können wir nicht die richtige Frucht tragen? But in Christ Jesus. Aber in Jesus Christus. God wants us and it's God's desire that we all flourish and thrive in every way of our life, in every area of our life. Möchte Gott, dass wir erblühen in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens. And that's why it's important that we abide. Deswegen ist es wichtig, dass wir in ihm sind. In John uh, chapter 15 verse 16 Jesus says this. In Johannes 15 Vers 16 sagt Jesus, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain that whatever you ask the father in my name he may give you Nicht ihr habt mich erwählt sondern ich habe euch erwählt und bestimmt dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt damit wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen er es euch gebe God is telling us you did not choose me Gott sagt uns wir haben nicht Gott erwählt I chose you Jesus hat uns erwählt He chose us er hat uns erwählt. You've been chosen. Du wurdest erwählt. You've been chosen. Du wurdest erwählt. Wow, Elka, du wurdest erwählt. Wow, Pastor Maxwell, du wurdest yeah. erwählt. <lacht> Amen. Amen. You know, each and every of us, God has chosen us. Und jeden von uns hat Gott erwählt. And I like the way he told Jeremiah. Und ich mag es, wie er es Jeremia sagte. Before you were born. Bevor du geboren wurdest. In fact, before you were in your mother's womb. Und ähm, sogar bevor du in dem Mutterleib warst. I knew you. Kannte ich dich schon. I knew you. Ich kannte dich damals schon. You know, this, this verse excites me. Dieser Vers freut mich sehr. <laughs> It excites me. Before I was born, God knew me. Bevor ich geboren wurde, kannte Gott mich. He knew that I'm going to be a missionary in Germany. Und er wusste auch, dass ich ein Missionar sein werde in Deutschland. He knew that I'm going to be uh, uh, somebody who carries his gospel in Germany. Und er wusste auch, dass ich sein Wort weitertragen werde in Deutschland. Even before my parents knew me, he appointed me for this work. Auch schon bevor meine Eltern mich kannten, kannte Gott mich. Yeah, this is what he's telling Jeremiah. Und das sagte er Jeremia. Before you were in your mother's womb. Bevor du in dem Leib deiner Mutter warst. I knew you. Kannte ich dich. And I appointed you. Und ich habe dich erwählt. To be a prophet to the nations. Um ein Prophet zu sein für die Völker. So before our parents knew about us. Bevor unsere Eltern uns kannten. God knew us by name. Kannte Gott uns schon beim Namen. And he had already given us work to do. Und er hatte uns da schon die Arbeit gegeben. I've said here several times, you know, God does not give us work to do and he doesn't equip us. With what we need to, to do that work. Gott gibt uns nie eine Arbeit, ohne uns dafür auszustatten. Last Sunday I say that a soldier does not go to war at his own expense. Und wir haben letzte Woche gehört, ein Soldat geht nicht auf seine eigenen Kosten in den Krieg. The, the government supplies every soldier with everything they need to fulfill their mission. Sondern die Regierung versorgt die Soldaten. Each and every of us in Christ Jesus, we've been given the equipments we need to fulfill our purpose, to fulfill our mission. Und wir alle haben von Jesus die Ausstattung bekommen, um unseren Zweck zu erfüllen. Elka, you are equipped. Pastor, du bist ausgestattet. Yeah, du bist ausgestattet. Du bist ausgerüstet. Das ist auch. Ausgerüstet, ja. Ist richtig, ja? Eh? I'm good in German, ne? Yeah. Eh? <laughs> you are equipped with the equipments you need to successfully fulfill your 
mission und du wurdest ausgerüstet, um deinen Zweck richtig zu erfüllen. So before you were born, God knew you. Und bevor du geboren wurdest, kannte Gott dich. Before your parents even searched for a name for you. Und auch bevor deine Eltern nach einem Namen suchten für dich. Do you know when we realize that my wife, okay, let me say this. When you realize that we were pregnant with our first child. Und als wir herausfanden, dass wir äh, schwanger waren mit unserem ersten Kind. We were pregnant with our first child. Als wir schwanger waren mit unserem ersten Kind. When we realize that als wir das erkannten, we realized it before the doctors knew it. hatten wir das erkannt, bevor die Ärzte uns das bestätigten. We, we started searching for names. Und da suchten wir nach Namen. Wie nennen wir das Kind, wenn es ein Junge ist oder ein Mädchen? Und wir haben Maxwell. Und wenn es ein Junge ist, dann werden wir ihn Maxwell nennen. Und wenn es ein Mädchen ist, dann werden wir sie Mitzi nennen. Actually, our, our children, we've named them after us. Und wir haben unsere Kinder auch so nach uns benannt. Our first one is called Mac. Unser Sohn heißt Mac. In Scotland, Mac is Max. Und in Schottland ist Mac der Name für Max. Maggie is called Beate. In Philippines, Beate. Uh, Beate means bless. In Philippines it's Mitzi. Und uh, Magis zweiter Name ist Beate, das bedeutet gesegnet und auf den Philippinen heißt Mitzi gesegnet. But when you realize, oh, we are pregnant, we started looking for a name. Und als wir erkannten, dass wir schwanger sind, haben wir nach Namen gesucht. But before we started looking for a name. Aber bevor wir das taten. God knew our children. Kannte Gott schon unsere Kinder. Even before we conceived, God knew auch bevor ähm, wir empfingen, hat Gott unsere Kinder schon gekannt. And the same thing applies with us. Und dasselbe ähm, passt auch zu uns. Before we existed. Bevor wir existierten. Ah, Elka, bevor du existiert. Bevor du existiertest. Gott kannte dich. Kannte dich <lacht> mit Name. Ja. Yeah. Gott kannte dich mit Name. Amen. Amen. Mm. <lacht> You do know God knows you more than you know yourself. Gott kennt dich sogar mehr als du dich selbst kennst. How many of us have ever counted their hair? Wer von uns hat schon mal seine Haare gezählt? Elke, how many hair do you have? <laughs> You've never counted. No. <laughs> But the word of God says even your hair, the hair on your head is counted. God has counted it. Aber Gottes Wort sagt selbst die Haare auf deinem Kopf hat Gott schon gezählt. There's no one. We're living in a time that uh, uh, a lot of uh, things are being uh, created. Uh, development. There's a lot of development. Es gibt sehr viel Entwicklung. But until now. Aber bis jetzt. I've not heard somebody have developed something that can count hair. Habe ich noch nie davon gehört, dass irgendetwas Haare zählen kann. Have you heard of a machine that can count your hair? Habt ihr schon mal eine Maschine gehört oder davon gehört, dass sie Haare zählt? Elke is looking at my hair. I don't know why you're looking at my hair. I got you. <laughs> But even our hair is counted. Auch wenn unsere, auch unsere Haare sind gezählt. God knows us more than we know ourselves. Und Gott kennt uns besser als wir uns selbst kennen. But Jesus says that you did not choose me. Und Jesus sagt, ihr habt mich, nicht mich erwählt. But I chose you. Aber ich habe euch erwählt. And appointed you. Und ich habe euch That you go and bear fruit. Ausgesondert. I you, ich habe euch ausgesondert. That you go and bear fruit. Dass ihr hinausgeht und Frucht bringt. In other words, that you may go through the process of growing. Mit anderen Worten, dass ihr durch den Prozess des Wachsens geht. That you may blossom and flourish. Damit ihr wachsen könnt und erblüht. That you may thrive. Damit ihr weiter blüht. And that you may bear fruit. Und dass ihr Frucht bringt. And then he says. And that your fruit should remain. Und dass eure Frucht bestehen bleibt. That whatever you ask the Father in my name, he may give you. Damit wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. It is God's will that we grow. Und es ist Gottes Wille, dass wir wachsen. God's word says that those who are planted in the house of God. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. They shall flourish. Sie werden ähm, grünen. Where are you? 
planted. Wo bist du gepflanzt? You need to be planted in God's house. Du musst in Gottes Haus gepflanzt sein. And you need to be growing in God's house. Und du solltest in Gottes Haus auch wachsen. And you need to be helping others also to grow in God's house, to grow in the relationship with God. Und dann solltest du den anderen Menschen auch helfen, dass sie weiter wachsen in der Beziehung zu Gott. And every believer they need to be connected uh, with a certain church where they call this is our home church. And they need to be helping that church to fulfill its purpose, be helping that church to fulfill its mission. So sollte jeder, ähm, der glaubt, in einer Gemeinde äh, Mitglied sein, um dieser Gemeinde zu helfen, dieses Ziel zu erfüllen. And uh, each and every of us, uh, we need to ask ourselves, where am I planted? Which church am I helping to fulfill the great commission? So, lass uns uns selbst fragen, in welcher Gemeinde bin ich denn gepflanzt? Welcher Gemeinde helfe ich?